Good morning, dear students. Today, we are going to have a teaching in first lesson in the first unit from 12th Standard General English. Let me introduce first the author of this lesson, that is, the two gentlemen of Verona. Introduction. The author of this novel, Dr. A.J. Cronin, was born in 1896. He was a Scottish medical practitioner, that is, a doctor in Wales and London. When he was recovering from an illness, he landed up writing novels. He decided to give up his medical profession and took up writing as full-time profession. The title of the story was taken from the yearly play of William Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona. This is one of his renowned works. This is the story about love, devotion, sacrifice, sincerity, and maturity of two boys. The story is about how two sincere and selfless young siblings, that is young boys, brothers, face hardships for the treatment of their beloved 20-year-old soft and tender-eyed sister Lucia, suffering from tuberculosis of spine. The summary of the lesson, all about the two brothers, Nicola and Jacopo, and the narrator first meeting the two boys. The narrator, along with his companion, was driving through the foothills of the Alps. While driving the car on the outskirts of Verona, which is in Italy, has many places of interest like Juliet's house, Juliet's tomb, etc., two young boys who were selling wild strawberries stopped the car. The small boys appeared to be very shabby. Niccolo, age 13, was elder, and Jacopo, age 12, was the younger brother. Because of their untidy and shabby appearance, the driver was not keen on buying the fruits. So he told them that they would get much better strawberries from Verona. Moreover, they were wild strawberries, but the narrator and his companion somehow attracted by the boys, the narrator bought the biggest basket of strawberries from the two brothers and they went towards the city. Meeting of the siblings next morning. The next morning, they saw the same siblings doing the shoe shining job, that is shoe polishing job. They were polishing the shoes. On being asked, they said that they would do many things for a living. They also told the narrator and his companion that they could work as guides and show the visitors places of interest in the town. So the narrator and his companion asked them to take them to Juliet's tomb. During the time of their stay in the town, the two young boys turned out to be very helpful. When they needed American cigarettes for buying tickets for opera, showing good restaurants, giving other details of the town, they helped them a lot. They sold fruits, worked as guides, polished shoes, hawked newspapers, and did errands and other odd works. Meeting the siblings in the midnight again. On that day, late midnight, the boys were found with a bundle of unsold newspapers and were ready to sell them before the arrival of the last bus. Nicola was sitting upright on the stone of the pavement and the younger brother, Jacopo, was resting on his shoulder, on his brother's shoulders and was asleep. Niccolo looked very tired and that night was very windy. 
the square was actually deserted no one was there they were all alone waiting for the last bus from kadua the narrator asked them whether they needed to work hard but they declined meeting the two boys again in the square next morning the narrator asked them why they were working very hard and told them that they seemed to earn sufficient money but not spending anything on clothes and food he often found them eating black bread and fig fruits only he asked what they did with their money he suggested that they must be saving up money to emigrate to america nicola replied that they would love to go there but they had some other plans and they were not ready to disclose their plan the narrator told them that they were going to leave on monday so he asked the two boys whether they needed any help nicola didn't expect anything from anybody and didn't want to trouble anyone but jacopo a smart younger brother requested the narrator to send them to poletto a tiny village 30 kilometers away in his car but the narrator gave sunday off to his driver so the narrator wanted to drive himself and planned to help the boys on reaching poletto village the following afternoon they drove to the tiny village set high upon the hillside he imagined that they might be their humble dwelling place after dropping them in the villa which amazed him a lot the boys entered a large red roofed villa which was actually a hospital the narrator hesitated to enter the hospital and finally met a trained nurse with a clean and white uniform she guided him to a room where he inquired about the boys he stood near the glass partition and watched those boys chattering to a 20 year old young girl leaning on her bed she resembled the boys and had very soft and tender eyes the narrator came back and requested the nurse to give all the details about the three the past miseries of nicolo and jacopo the nurse told him that the girl was their sister lucia got admitted in that hospital and was there and taking treatments for 12 months their father was a well known singer and a widower got killed in the war a bomb destroyed their home during the war they had known always a comfortable and very cultured life lucia their sister had been training as a singer they suffered from starvation and cold winter for 3 months they had kept themselves alive in a shelter built by them with the broken bricks that is ruble it is given the boys grew to hate the germans after the war was over they came back to their sister before that they had joined the resistance movement against the german rule they found their sister suffering from tuberculosis of the spine that is spinal cord that backbone was affected by tuberculosis that is called tb they admitted her in the hospital in poletta village so they had been trying their level best to make the payment regularly to the hospital the narrator waited outside the room he did not go anywhere to have a drink as requested by the two brothers because they promised the narrator that they would be back within an hour he didn't say anything to the boys on their way back in order to give the impression that he did not know anything about their secret the real gentleman of verona though being young 
the two brothers behaved like mature persons and they were giving treatment to their sister Lucia who was in a hospital recovering from tuberculosis of spine they were rightly called as gentlemen the narrator also calling them gentlemen they had really human qualities message from this lesson it gives a great message it is that one must not lose heart even under the gravest and heart breaking circumstances and one must not feel shame in doing any type of work for an honest living one must have dignity of labor and perseverance is very important for them so persevere even in the heart breaking conditions so this is the message we can learn from this lesson so we also should follow the good qualities of good people so that is why they are called gentlemen even though they are gentle boys we have to practically follow all this good qualities whenever we learn any lesson from our lesson thank you so much here is a story about love and devotion sacrifice sincerity and maturity displayed by two little boys in their action to save the life of their sister who suffers from tuberculosis of the spine read the story to find out how their actions give a new hope for humanity in the siriya kadaiyile udigalambu elumburiki noyal adavadhu tv endru aangilathil naam solligirar andha noyinal avadipadigiral avuludeya uyirai kaapatta avuludeya iru ilam sagodharargal aval meedu kondulla anbu ulu eedbaadu avargalin dhyagam nervai mattum அறிவு முதிர்ச்சி இவைகளை சொல்லும் கதை இது மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுக்க வல்ல இந்த கதையை நாம் படிப்போம் இப்பொழுது ஃபஸ்ட் பேஜ் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ரீட் த ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஸ் வி ட்ரோ த்ரூ த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்ட்ஸ் டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் ஸ்டாப்டர்ஸ் ஆன் தி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் வெரோனா தெர் வேர் செல்லிங் ஒயில்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் Don't buy one the one Luigi our cautious driver you will get fruit much better in Verona besides this boys ivargal arts malai todarchile adanudey adivarathile naangal adavadhu idha narrator inda kadhai sollugiravarum avarudey nanvarum kaarile sendru kondirukkum bodhu Verona nagara ellai purathile irandu siruvargal avargaludey kaarai taduthu niruthugirargal அப்படி நிறுத்தும் பொழுது அவர்கள் கையிலே காட்டிலே விளையும் ஸ்ட்ராபெரி பழங்கள் இருக்கிறது அதை விற்று கொண்டிருந்தார்கள் இதை பார்த்த உடனே எங்களது ஓட்டுநர் முன் ஜாக்கிரதையுடன் இவைகளை வாங்க வேண்டாம் இவைகளை வாங்க வேண்டாம் என்று எங்கள் ஓட்டுநர் லூயி எங்களை எச்சரித்தார் அவருக்கு அவர்களுடைய அந்த உடையும் அவர்களுடைய அழுக்கான உடை அவர்கள் அணிந்திருந்த உடையினுடைய தோற்றம் இதையெல்லாம் அவரை அவருக்கு அது பிடிக்கவில்லை அவர் தோள்களை அதை குளிக்கி கொண்டு இவைகளை வாங்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் மேலும் வெரோனா நகரிலே இவைகளை விட மிக நல்ல பழங்கள் அங்கு கிடைக்கும் மேலும் இந்த பையன்கள் அவர்களது நைந்து கிழிந்த ஆடை அணிந்த தோற்றத்தை கண்டனம் செய்வது போல அவர் தனது தோள்களை குளிக்கினார் ஹி ஷ்ரக் ஹி ஷோல்டர்ஸ் டு கன்வே ஹிஸ் டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப் தியர் ஷேபி அப்பியரன்ஸ் ஷேபி அப்பியரன்ஸ் அப்படின்றது அவர்களுடைய நைந்து கிழிந்து ஏற்கனவே அணிந்து அணியப்பட்ட ஆடை அதனால் ஆடை அணிந்த தோற்றத்தை அவர் கண்டனம் செய்வது போல அவருக்கு அவருடைய வெறுப்பை தெரிவிக்கும் வண்ணம் தன்னுடைய தோள்களை குலுக்கினார் ஒன் பாய் ஹேட் ஆன் அ ஓன் ஜெர்சி அண்ட் கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸ் த அதர் எ ஷார்ட் அண்ட் ஆர்மி டியூனிக் கேதர் இன் லூஸ் ஃபோல்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ஸ்கின்னி ஃப்ரேம் yet gazing at the two little figures with their brown skins tangled hair and dark earnest eyes we felt ourselves strangely attracted my companion spoke to the boys discovered that they were brothers nicola the elder was 13 jacopo who barely came up to the 
door handle of the car was nearly 12. We brought, we, sorry, we bought their biggest basket and then set off towards the town. Yet can away and I'm so nobody. The driver NSA shrugged. All of you please repeat shrugged. Shrugged. Tole kuliki konda. In the nine the killing the hard and in the totate, our verpa the pola, the tol kale kuliki konda. One servant, Aninda, killing the air can away, Yaro, Aninda, and the killing the or a company chatayum, Kadi Katharika Pata, Kalcharayum, Anindiran, Kalcharay and the shots, Anindiran. Matravan, the men in the Uralil, Madipugal Vilinda, Urperi, Ran over, Veli Angi outer garment, Veli Angi, Anindiran, sleeveless, Anindiran. Yeninum, Sikal Vilindi, Tarumaraga, Talimudan, Palupunira, Udaludan, Karutha, Aval Tadum, Kangalayim Konda, and the Yiran de Silver Relay Partha Udan, Urvindayana Kavarchi, our Gilbal, Nangal, Unardom, Indre, Kare Sulbaver, Sulhira, our Relay Ariamal, and the Kangal, our Relay Eat to Ted. Yenode a toller, our day, our people pays with it, and the Kare Sulbaver. Ure, Vindayana Kavarchi, our Rabal Nanga Punando. Yenuri a toller, our Huludan Pace Yedim, our Sago the Rical in the Terindigondo. Alude thought at Telum, our Ludia, and the Sursurpana Kandala Kandaudan, Yeruvarum, our Lepatri, our Liruvarum, Sago the Rical in the Terindigondar. Urban Palimuno Vaidi Mutavan, Paniran de Vaidi, Jacobo. Mutan or Mutan or de Payer, Nicola. Our Hill. Yang car in Kadavil Kaibidi put it to Kunde, and the Alo can car in Kaibidi Alava Kuda or Galirika Villa, Abula Vuir Tele, Kamia Vendan, Yerandam Payan. Our Vedam is in the and the Mikha Peri Kuda Palangale Nagas Mikha Magit Sudam, Wangi Kondom, put an A Nagar Nagarate Noki, Chendro Marinal Kale Next page, next morning. Coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing a brisk business. We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. I thought you picked fruit for a living. I said, we do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet's tomb and other places of interest. Now, the next thing is that the narrator is telling us that the narrator is telling us that the narrator is telling Marunal, Adathanal Kale, our quarterly Lirande, Velie, Vandapode, and the Irand Nanbergal, Nakuti Nanbergal, Irand Perim, the Syria Silver Hal Yeruvarum, or Pudu Yeratele Irinda, Niru Tinari Hile Amarande, Kal and Eagle, the other shoes Narasalwa, Kal and Eagle, shoes, Palabula Putum Tulil, other the polished Pandra Vale, Mumra Maka Kudin, the Everly Kavanika Hamel, and the Valley Say the Kundar Kerre, Pakro. Kondanera Kalichi, and the Averly Pakranga. The rent by the rent of Silver Hulum, Nirkindra, and the narrator, the Kaway Vada Namakusul Bavrum, or in Anbur and Nindukundar Kranga, Angela Pakranga. Other Kapro, we have our own set to go in the wooden, other Konya Vera Say the Murchit, Konja. Free air cra and the time la Pakatra Poranga Yung and Vero. Po ye our red of Sirchi in Mukam card Pona Ne our Yvagale Pati and Wang 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 Sar Wanga a bit kring and kickranga. For ne Ningle Palangla Paripadaning a they parit Yangripadeta Tolila wait kring and lanang and a chom I've been a kickranga. As a key on the Solanga Aprila sir, Nanga Yilla Valley Seo, Pala Valley Seroya, I've been Solanga. Nicola, Ulamara, other than Santo Sama, and the Sulumurde, Yella Valley Savo, Palla Valley Hill Sayrong Rather, Rumbo, Santo Samaga, Malchaga, Avant Terrikra. Yangale and the Yerverium, a pre of a pace, the Urambiki Kurtade, and the Parvayala Guliki, 
ஊ அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் அந்த வெரோனோங்கிறது இத்தாலியில் உள்ள ஒரு அழகான நகரம் அந்த நகரத்தில் ரோமியோட் ஜூலியா கதை நமக்கு தெரியும் ரோமியோ ஜூலியட் கதை அந்த ரோமியோ ஜூலியட் கதையில் ஜூலியட்டினுடைய வீடு அவள் வாழ்ந்த அந்த இருப்பிடம் அவள் இறந்த அந்த கலரை எல்லாமே ரொம்ப எல்லாரும் எல்லாராலும் பா போய் விரும்பி பார்க்கக்கூடிய அது இடமாக முக்கியமான இடமாக இருந்தபடினால அதை அவங்க சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க ஐயா நாங்கள் வந்து பார்வையாளர்களுக்கு ஊரை சுற்றி காமிக்கிற தொழிலையும் நாங்கள் செய்கிறோம் ஐயா ஜூலியட்டின் கல்லறையெல்லாம் இங்கே இருக்குது மிகவும் சுவாரஸ்யமான இடங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல் ரைட் ஐ ஸ்மைல்டு யூ டேக் அஸ் அலாங் நல்லது உடனே இப்படி சொன்ன உடனே நம்ம இர நம்ம பார்வையாளர்கள் இரண்டு பேருமே சரி எங்களையும் அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க நல்லதுப்பா நாங்களும் அதை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறோம் நீங்கள் எங்களை அங்கே அழைத்து செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் தென் லெட் அஸ் ரீட் ஆஸ் வி மேக் த ரவுண்ட்ஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக் பை தயர் ரிமார்க்கபிள் டிமெயினர் வாட் இஸ் டிமெயினர்னா என்னது அப்பியரன்ஸ் அவங்களுடைய பிஹேவியர் தே வேர் சைல்டிஷ் இனஃப் அவங்க குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அண்ட் இன் மெனி வேஸ் குவைட் ஆட்லெஸ் தே வேர் சைல்டிஷ் இனஃப் அண்ட் இன் மெனி வேஸ் குவைட் ஆட்லெஸ் ஜகோபோ வாஸ் லைவ்லி அஸ் அ ஸ்குரல் நிகோலா ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங் Yet in both these boys' faces, there was a seriousness which was far beyond their years. In, in the week which we followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes, or seats for the opera, or the name of good restaurant, Nicola and Jacopo, could be relied upon to satisfy our needs what struck one most was their willingness to work during these summer days under the hot sun they shined shoes sold fruits hawked newspaper conducted tourists round the town and ran errands here we have some hard words keywords ku pathinga demeanor means appearance and behavior so very remarkable appearance and behavior they have according to the narrator and his friend and also in many ways the child even though they were childish enough many ways quite artless abina and they were they look like very innocent really they were innocent and what and the boy second boy was described as squirrel like a squirrel he was very smart always very smart and active lively whereas the elder boy was very steady and engaging so next we have they hawk the newspaper the hard word is their keyword is there they are shouting and crying out and selling things from place to place that is the actual meaning simply we can understand they are street hawkers selling fruits so here uh, we know already the street vendors how they will sell the Uh, vegetables fruits or any edible things uh, they will hawk so that is what hawkers ipo let us see in tamil so ivanga enna pandranga ivanga oora chutti kaamikira guides avum ivanga vela paakranga appa nare edathile ivanga oora chutti paak kaamikumbodhu anda siruvargaludeya nadathai அதாவது பிஹேவியர் வந்து இந்த இருவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவங்க மனதை கவர்ந்த விதத்தில் இந்த பிள்ளைங்க இந்த இரண்டு குழந்தைகளும் இந்த ரெண்டு சிறுவர்களும் இருக்கிறாங்க பார்க்கும்போது குழந்தைத்தனமாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் பல விதத்துலேயும் விசேஷ திறமை எதுவும் இல்லாட்டாலும் ரொம்ப ஒரு பார்க்கும் பொழுதே ஒரு பொறுப்பு நிறைந்த சிறுவர்களாக தெரிந்தாங்க ஜகோபோ ஒரு அணிலை போல சுறுசுறுப்பாக இருந்தாங்க தான் ஆக்ட் லைவ்லி லைக் அ ஸ்குரல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிகோலாவின் நிரந்தர புன்னகை அப்படின்னா என்ன பெரும் அதாவது ரொம்ப ஸ்டெடி அதை இமோஷனல் ஆக மாட்டான் ஒரு செய் ஒரு காரியத்தை பா பார்த்த உடனே உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டான் எப்பொழுது முகத்தில் ஒரு நிரந்தர புன்னகை அது வந்து பிறரை கவரும் வண்ணமாக இருந்தது இருந்தாலும் அந்த சிறுவர்கள் முகத்தில் அவர்களுடைய வயதுக்கு மீறிய ஒரு தீவிரம் எதையோ சாதிச்சிடணும் எதையோ செஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு தீவிரம் இருந்தது 
அவர்களுடைய அவர்களுடைய இந்த தொடர்பு எங்களுக்கு இந்த நாட்களிலே ரொம்ப பயனளிப்பதாக இருந்ததாக அந்த இருவரும் சொல்கிறாங்க இந்த பயணிகள் இருவரும் சொல்கிறாங்க அதனால் அடுத்த வாரம் அடுத்த திங்கட்கிழமையில் அவர்கள் வந்து இப்போ தங்களுடைய ஊருக்கு அமெரிக்காவுக்கு திருப்பி போகிறதாக இருந்தாங்க அதனால் அவர்களை நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்பொழுது ஒரு வாரத்தில் அவர்கள் நாங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க இப்போ அமெரிக்க நாட்டு சிகரெட் தேவையா உடனே வாங்கி தந்தாங்க ஏதாவது ஒரு இசை நாடகத்துக்கு போகணுமா உடனே திக்கெட்டு கேட்ட உடனே வாங்கி கொடுத்தாங்க நல்ல உணவு விடுதி எங்கே இருக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டால் உடனே என்னென்ன நாங்கள் கேட்குறோமோ அவர்கள் எங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக அவங்க மாறியிருந்தாங்க அந்த ஒரு வாரத்தில் இது இதில் சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த வேலைகளை செய்ய ஒரு நேரம் கூட அவர்களுக்கு அவர்கள் மூல முகத்தை சுமி சுழித்ததே கிடையாது அவருடைய முகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை மிகவும் ஆர்வமிக்க சிறுவர்களாக தான் இருந்தாங்க இந்த கோடை கால வெயிலில் அவ் அவர்கள் வந்து காலணிகளுக்கு மெருகூட்டல் செய்கிறாங்க மெருகூட்டல்னால் பாலிஷ் போடுறாங்க பழங்களை விற்கிறாங்க பத்திரிகைகளை ஹாக்கர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஹாக் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ச பத்திரிகைகளை கூவி தினசரிகளை கூவி கூவி விற்றார்கள் அதே போல் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஊரை சுற்றி காண்பித்தார்கள் அதே போல் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ சின்ன சின்ன வேலைகள் இப்போ இரான்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு இரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஜஸ்ட் லைக் அ மெசேஜ் நீ போய் இதை போய் அங்கே சொல்லிட்டு வந்துருப்பா அப்படின்னா சொல்லிட்டு வாங்க இதை போய் அங்கே போய் கொடுத்துட்டு வந்துருப்பா அப்படின்னா போய் கொடுத்துருவா அப்போ சிறு சிறு பணிகளாக பல்வேறு பணிகளையும் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் செய்தாங்க அடுத்ததாக வாசிப்போம் ஒன் நைட் வி கேம் அப்பான் தென் இன் இந்த விண்டி அண்ட் டெசர்டட் ஸ்கொயர் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஸ்டோன் பேமெண்ட் பினீத் த லைட்ஸ் நிகோலா சாட் அப்ரைட் டயர்ட் A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. Why are you out so late, Nicola? Waiting for the last bus from Padua, sir. We shall sell all our papers when it comes in. Must you work so hard? You both look rather tired. We are not complaining, sir. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? He colored deeply. under his sunburn and then grew pale he looked to the ground you must be saving up to emigrate to america i suggested he looked at me sideways spoke with an effort we should greatly like to go to the states but here at present we have other plans இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்து விட்டாங்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஊரை சுற்றி சுற்றி காமிச்சாங்க இன்னும் சின்ன சின்ன வேலை அது செய்ய இது செய்யும் சொல்கிற சிறிய சிறிய பணிகள் எல்லாம் சந்தோஷமாக செஞ்சாங்க ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப காற்று கொடுமையாக வீசி கொண்டிருக்கிற சமயம் யாருமே இல்லை அந்த பொது இடத்துல அந்த தெரு விளக்கினுடைய அந்த அடியில் அந்த நடைபாதையில் அந்த அது அதுங்க அந்த நடைபாதை இருந்த ஒரு கல் மேலே மூத்தவன் நிகோலா உட்காந்துருக்குறான் அதை இவங்க பார்க்குறாங்க பக்கத்தில் போகிறாங்க போய் பார்த்தா அவன் அந்த நடைபாதையில் அந்த கல் மேலே உட்காந்துருக்கான் பார்க்க மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறான் அதே நேரம் அவனுடைய காலடியில் இன்னும் விற்கப்படாத ஒரு கட்டு தினசரி பத்திரிகைகள் இருக்குது ஜகோபோ அவன் சிறிய சின்ன பையன் அதனால் என்ன பண்ணான் அவங்க அண்ணனுடைய தோளில் சாஞ்சு அப்படியே தூங்கிட்டான் நடு நிசி அதாவது மிட் நைட்டு நெருங்கிட்டு இருக்கு நடு நிசி நெருங்கிட்டு இருக்கு ஏன் இந்த நடு இரவில் இப்படி வெளியில் இப்படி இருக்கீங்க இந்த இது இந்த இரவு நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கலாவை பார்த்து இவர் கேட்குறார் இல்லை ஐயா படுவாவிலிருந்து வர்ற கடைசி பஸ்ஸுக்காக நாங்கள் காத்துட்டுருக்கோம் அது வந்தவுடன் இந்த பத்திரிகைகள்லாம் அதுக்குள்ளே விற்றுருவோம் அனைத்தையும் விற்றுருவோம் விற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ்ஸில் போயிடுவோம் ஐயா அப்படின்னு இவ்வளவு கடினமாக நீங்கள் வேலை செய்யணும் வேணும்ப்பா ஏன்ப்பா இவ்வளவு கடினமாக நீங்கள் உழைக்கணுமாப்பா அப்படின்றாங்க ரொம்ப களைப்பாக இருக்கீங்களே அப்படின்னு பரவாயில்ல சார் நாங்கள் அதை பற்றி வருத்தப்படலையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் 
இவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் காலையில் பல உடையும் காலணிகளுக்கு பாலிஷ் போடுறதுக்காக அதே அந்த நீர்வுற்று பக்கத்தில் போயிட்டாங்க அங்கே போய் இவங்க போய் நின்றுட்டாங்க நின்ன உடனே நிக்கலா நீயும் இந்த அக்கா போவோம் நீ வந்து இவ்வளோ வேலை செய்கிறீங்க இந்த வேலை செய்கிற விதத்தை பார்த்தா நீங்கள் காசு தேவையான அளவு சம்பாதிக்கிறீங்க ஆனால் இந்த காசை வந்து ஆடைகளுக்கோ மற்ற எதுக்குமே நீங்கள் செலவழிக்கிறது இல்லை அது ஏன் உங்கள் காசுகளுக்கு அந்த கா சேர்த்து வைக்கிற காசை நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றது பார்த்தேன் நீங்கள் ரொட்டியும் அந்த அத்தி பழத்தை தான் சாப்பிட்றீங்க உங்கள் உடைகளுக்கும் நீங்கள் செலவழிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் என்னப்பா செய்கிறீங்க ஏன்னா அவ்வளவு வெயிலில் செவந்து போயிருந்த அந்த முகம் திடீர்னு அவனுக்கு வெளுத்துச்சு அவன் தரையை பார்த்து எந்த விதமான பதிலையும் சொல்லலை அமெரிக்காவில் குடியேறதுக்காக பணம் சேர்த்து வைக்கிறாயின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அப்பா நீங்கள் போய் அமெரிக்காவில் குடி குடியுரிமை பெற்று அங்கேயே போய் தங்கிடலான்னு நீங்கள் பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்களாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி கேட்குறார் அமெரிக்காவுக்கு செல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மிகுந்த விருப்பம் இருக்கிறது ஐயா ஆனால் தற்சமயம் நாங்கள் அப்படிலாம் செய்ய முடியாது இங்கே எங்களுக்குன்னு வேறு திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் வாட் பிளான்ஸ் ஹி ஸ்மைல் அன்கம்ஃபர்டபுளி Just plan, sir, he answered in a low voice. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? Niccolo shook his head. But suddenly, Jacopo said, sir, he burst out, every Sunday we make a visit to the country, to Poleto, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles. But tomorrow, since you are so kind, you might send us in our in your car i had already told luigi he might have the sunday off however i answered i will drive you out myself there was a pause nicolo was glaring at his young brother in vexation we could not think of troubling you sir it won't be any trouble he bit his lip then in a rather put out tone he said very well the following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside i imagined that our destination should be some humble dwellings but directed by jacopo we drew up at a large red roof villa surrounded by a high stone wall i could scarcely believe my eyes and before i could recover breath my two passengers had leaped uh, from the car we shall not be long sir perhaps only an hour maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink they disappeared beyond the corner of the wall after a few minutes i followed i found a grilled side entrance and determinedly rang the bell என்ன திட்டங்கள் அவன் சங்கடத்துடன் புன்னகை புரிந்துவிட்டு ரொம்ப மெலிதான குரலில் சில திட்டங்கள் ஐயா நாங்கள் எங்களுக்கேந்து சில திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் சொன்னேன் அதாவது அந்த நேரேட்டர் சொல்கிறாரு நல்லது தம்பிகளா வர்ற திங்கக்கிழமை நாங்கள் வந்து ஊருக்கு போகிறோம் எங்களுடைய கண்ட்ரிக்கு எங்களுடைய நாட்டுக்கு போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள பார்க்குறார் உடனே மூத்த சகோதரர் நிக்கோலா இல்லை 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 என்று வேகமாக தலையை ஆட்டுறான் வேணாம் சார் வேணாம் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னா ஆனால் சிறியவனும் ஜகப்பா என்ன பண்ணான் திடீர்னு சொன்னான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் போலேட்டா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறோம்யா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு நாங்கள் போவோம் அங்கே இங்கே அது வந்து இங்கேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது வழக்கமாக நாங்கள் சைக்கிளை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம்யா இந்த தடவை நீங்கள் இவ்வளோ அன்பாக சொல்கிறதுனால நாளைக்கு உங்கள் காரில் எங்களை அனுப்பி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே ஐயோ நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ஓட்டுநருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் கொடுத்துட்டேன் பரவாயில்ல இருந்தாலும் உங்களுக்காக நானே நாளைக்கு காரை ஓட்டிட்டு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி அமைதியாக நிக்கோலாக பார்த்தான் ஏன்னா அவனுக்கு சின்னவனை பார்த்து தம்பியை பார்த்து கோவம் வருது எரிச்சல் வருது இவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறான் 
உடனே இவர் சொல்கிறாரு நம்முடைய நண்பர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லைப்பா எனக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை நான் வந்து சந்தோஷமாக அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்றார் உடனே அவன் உதட்ட க கடிச்சுட்டு சரியா அப்படின்னு பல்ல கடிச்சுட்டு சரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நாள் மத்தியான வேலைக்கு அப்புறம் அந்த மலைப்பானான அந்த இடம் மத்தியான வேலையில் போகிறாங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது மலைகளால் சூழ்ந்துருக்கு அந்த உயரமான இடத்துல ஒரு சின்ன சிறு கிராமம் இருக்குது நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு தான் நாங்கள் இவங்க போகிறாங்க போகும்போது வழியெல்லாம் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போகிறாங்க இவர் நினச்சிக்கிட்டாரு ஏதோ ஒரு யாரோ வசிக்கிற அந்த வீடு அங்கே இருக்கு போல் யாருக்கும் இது வசிக்கிற இடமாக இருக்குது இருப்பிடமாக இருக்கும் போல் யாரோ இருக்காங்கன்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிற ஆனால் ஜக்கோபா காட்டிய வீடு ஒரு பெரிய சிகப்பு கூரை போட்ட பெரிய கிராமத்து மாளிகையாக அது இருந்துச்சு வீட்டை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா உயரமான கல் சுவர் இருக்குது கண்களே நம்ம கண்களே நம்ம நம்ப முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து நம்முடைய நம்முடைய நண்பர் வந்து மீளலை என்னடா இவ்வளோ அழகான இடமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறார் அவங்க ரெண்டு பயணிகளும் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள ஓடிட்டாங்க உள்ள ஆனால் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஐயா நாங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே எடுத்துக்க மாட்டோம் நீங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது சிற்றுண்டி சாலைக்கு போய் ஏதாவது பானம் பருகிறதா இருந்தால் சாப்பிட்டுட்டு வாங்கய்யா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த வினாடி மறைஞ்சிட்டாங்க சில நிமிடங்களுக்கு பின்னால் நான் அவர்களை பார்க்குறேன் அதாவது அவர் சொல்கிறார் நேரேட்டர் வந்து திரும்பி பார்த்தாரு காணோம் அங்கே ஒரு பெரிய கிராதி போட்ட பெரிய பக்க நுழைவாயில் வந்து அங்கே இருக்குது ஒரு தீர்மானத்துடன் என்ன செய்கிறாரு சரி என்னதான் பார்ப்போமே போய் பார்ப்போம் ஏ ப்ளசன்ட் லுக்கிங் உமன் வித் ஸ்டீல் ரிம்டு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அப்பியர் ஐ பிளிங்க் ஆஸ் ஐ சோ தட் ஷீ வாஸ் ட்ரெஸ்ட் இன் ஒயிட் ஒயிட் யூனிஃபார்ம் ஆஃப் அ ட்ரெயின் நர்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ப்ராட் டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் ஹியர் ஓ எஸ் ஹியர் ஹர் ஃபேஸ் லிட் அப் ஷீ ஓப்பன் த டோர் டு அட்மிட் மீ நிகோலோ அண்ட் ஜாக்கப்போ I will take you up. She led me through a cool, tiled vestibule into the hospital. For hospital, the villa had become. At the door of a little cubicle, the nurse passed, put her finger to her lips, and with a smile bade me look through the glass partition. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20 years old. who propped up on pillows and wearing a pretty lace jacket was listening to the chatter her eyes soft and tender one could see at a glance her resemblance to her brothers a vase of wild flowers stood on the table beside a dish of fruit and several books won't you go in the nurse murmured lucia will be pleased to see you I shook my head and turned away. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. She was eager to do so. They were, she explained, quite alone in the world except for this sister Lucia. Their father, a widower, a well-known singer, had been killed in the early part of the war shortly after a bomb had destroyed their home and thrown the three children into the streets they had always known a comfortable and cultured life come abdin solitte avaru porar anga vande oru nalla kannadi alagana oru mooku kannadi frame potta mooku kannadi metal frame potta mooku kannadi anindirundha oru nalla inimaiyana oru thotramudaiya ஒரு பெண்மணி அங்கே வர்றாங்க அந்த அம்மா பார்த்தாவே தெரியுது அவங்க ஒரு நர்ஸ் செவிலியர் மாதிரி தெரியுது அவங்க நல்ல நீட்டாக ஒயிட் யூனிஃபார்ம் நல்லா பார்த்தாவே தெரியுது நல்ல ட்ரெயின்டு நர்ஸாக இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த ரெண்டு சிறுவர்களை நான் பார்க்கல அதனால் அவங்க வந்து நாங்கள் இங்கே ரெண்டு சிறுவர்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேம்மா அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் ஆமாம் அவங்க அவ உடனே அவர் அவங்களுடைய முகம் அப்படி ஒரு பிரகாசமாகச்சு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்களை அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போனால் அந்த பார்க்க நல்ல அழகான ஒரு சின்ன அழகான அது மருத்துவமனையாக அழகாக மாற்றி இருக்கிறாங்க அது இந்த மாளிகை அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அங்கே உள்ளே போனோடனே அங்கே கண்ணாடி தடுப்பு ரூம்கள்லாம் வரைகள்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க சத்தம் பொறாமல் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சரியாக காமிக்கிறாங்க உடனே பார்க்குறாரு பார்த்து தூரத்தில் அந்த கதவுலேருந்தே பார்க்குறாரு உள்ளே போகாமல் 
அப்போ இருபது வயது இருக்கும் அந்த ஒரு பெண் வந்து படுக்கையில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருக்கிறாங்க அங்கே பக்கத்தில் அழகான ஒரு நல்ல அழகான ஒரு வலை நல்ல அலங்காரம் செய்யப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு உடை அணிந்திருக்கிறாங்க தலையணை மேலே சாய்ந்து உட்காந்துருக்கு அந்த பெண் அவங்க பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு சிறுவர்களும் சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு ரசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அது பார்க்கும் பொழுது முக ஜாடையை பார்த்தா சகோதரி மாதிரி இருக்குது அந்த பெண்ணும் இவங்க பேசுகிறத ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய டேபிள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசை நீட்டாக இருக்குது நல்ல ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ் இருக்குது அதாவது பூஜாடி அதில் வந்து காட்டு மலர்களை நல்லா அழகாக வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு தட்டில் பழங்களும் பல புஸ்தகங்களும் இருக்குது நீங்கள் உள்ளே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நர்ஸம்மா கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை நான் அவங்களுடைய இந்த சந்தோஷமான ஒரு சந்திப்பை நான் அதை கெடுக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்து அந்த அம்மாட்ட வந்து மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கேட்குறாரு அவங்க கேட்குறாங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சிறுவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை இந்த பிள்ளைங்க மூணு பேரை பற்றி உங்களுக்கு தெரி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோ அதை என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷத்துடன் சொல்கிறாங்க அந்த சிறுவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இந்த சிறுமியை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இந்த பெண்ணோட பேர் வந்து லூசியா இருபது வயது இருக்கும் இந்த போர் போரில் வந்து அவங்களுடைய தந்தை வந்து இறந்துட்டாங்க அவர் ஏற்கனவே மனைவியை இழந்தவர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்போவே காய் கிடையாது அந்த நேரத்தில் இவர் சிறந்த ஒரு பாடகராக இருந்தார் ஆனால் யுத்தத்தினுடைய முதல் பகுதியிலே அவரை வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய வீடு எல்லாமே வந்து வெடிகுண்டனுடைய வீட்டில் எல்லாமே தகர்ந்து போயிடுது இந்த மூன்று பேரும் வீதிக்கு வரும் நிலை வந்துருச்சு ஒரு வச நல்ல வசதியோடும் நல்ல பண்பாட்டுடனும் வாழ்ந்த அந்த குடும்பம் தெருவுக்கு வந்துருச்சு லூசியாவும் ஒரு பாடகி ஆகணும்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதுக்கு முயற்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு வீடு இழந்த நிலையில் நல்ல வாழ்ந்து வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் நவ் ஃபோர்த் பேஜ் Lucia had herself been training as a singer and they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold war. For once, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Then for three years, the Germans ruled the city. The boys grew to hate the Germans. When the res- resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. She passed, took a quick breath. Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. In the 12 months she has been our patient, she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and she will sing again. Of course, everything is so difficult now. Food so scarce and dear, we could not keep going unless we charged a fee. But every week, Lucia's brothers have made their payment. She added simply, I don't know what they do. I do not ask. Work is scarce in Verona. But whatever it is, I know they do it well. Yes, I agreed. They couldn't do it better. I waited outside until the boys rejoined me. and then drove them back to the city. They sat beside me, not speaking. For my part, I did not say a word. I know, knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. Yet their devotion had touched me deeply. War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life. gave promise of greater hope for human society. Lucia, in a way, was able to get a lot of money. Now, there is a lot of money in this country. In the past, there is a lot of money in the past. In the past, there is a lot of money in the past. 
தங்க இடமில்லாமலும் அவதிப்பட்டாங்க ரொம்ப இடுபாடுகளுக்கு நடுவை தாங்களே கட்டிய ஒரு சின்ன குடிலில் பல மாதங்கள் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்து வந்தாங்க அதன் பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் ஜெர்மானியர்கள் அவர்களது ஊரை ஆண்டார்கள் ஜெர்மானியர்களை இச்சிறுவர்கள் வெறுத்தார்கள் அவங்களுக்கு பிடிக்கல ஜெர்மன் ரூல் ஜெர்மானியர்களை பார்த்தாவே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கல ஜெர்மானிய அந்த நேரத்தில் வார் டைமில் அதாவது போ போர் உலக மகா யுத்தத்தின் டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெர்மன் எதிர்ப்பு இயக்கம் ரகசியமாக துவங்கியது அதை இவர்கள் முதல்லையே சென்று அதில் இணைந்து கொண்டாங்க யுத்தம் முடிந்து கடைசியில் அமைதி திரும்பிய பிறகு தங்களுடைய அருமை சகோதரியை பார்க்குறதுக்காக திரும்பி வர்றாங்க அப்படி வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய அருமை சகோதரி முதுகெலும்பில் எலும்புருக்கி நோய் தீபி என சொல்கிற டியூபர் குளோசிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற எலும்புருக்கி நோயினால் அவங்க துன்பப்பட்டுட்ருக்காங்க அவள் சற்று நிறுத்தி பெருமூச்சு விட்டாள் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் யார் நம்முடைய நர்ஸ் இந்த கதையை சொல்லும்போதே அவங்களுக்கு மனது தாங்கலை மிகவும் சோகம் அடைஞ்சாங்க ஆனால் அவர்கள் விருத்தி அடைஞ்சு அவங்கள பாதியிலேயே விட்டுட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்காங்க கேட்குறாரு இவர் நம்முடைய நண்பர் உடனே இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அதோடு நிற்காமல் அவருடைய சகோதரியை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க எங்களை சம்மதிக்க வச்சு எப்படியாவது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு இந்த மருத்துவமனையில் அவளை சேர்த்தாங்க கடந்த பன்னிரெண்டு மாதங்களாக அவர்கள் எங்களுடைய பராமரிப்பில் நோயாளியாக அந்த பெண் இருந்து வருகிறார் அது மட்டுமா நல்ல முன்னேற்றம் இப்போ தெரியுது ஒரு நாள் நிச்சயமாக அவள் மீண்டு நடப்பா பாடுவா அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது இந்த நாளில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மிக கடுமையாக இருக்குது உணவு பற்றாக்குறையும் விலைகளும் அதிகமாக இருக்குது கட்டணம் இல்லாமல் எங்களால் அவளை பாதுகாக்க முடியாது அதனால் நாங்களும் ஒரு கட்டணத்தை வலி வரு வ வசூலிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் மேலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நர்ஸ் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது அந்த பையங்க எங்கே போய் வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது வேறனால வேலை கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் ஆனால் என்ன வேலைனாலும் சரி ஏதாவது ஒரு வேலையை அவங்க செய்கிறாங்கன்னு தெரியுது அதை மட்டும் நல்லா நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியான முறையில் அவர்கள் வந்து அந்த மருத்துவத்துக்கான அந்த கட்டணத்தை கரெக்டாக இது வரைக்கும் செலுத்தி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு உடனே நம்முடைய நண்பர் ஆமாம் ஆமாம் அது எனக்கும் தெரியும் இதை விட அவர்களால் உழைக்க முடியாது நல்லா உழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சிறுவர்கள் வருமுறை அவர்களுக்காக அந்த ப அவர் நம்முடைய நண்பர் அதாவது நேரேட்டர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கதை சொல்கிறவர் நமக்கு சொல்கிறவர் காத்துட்டே இருக்கார் கற்றுட்டே இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது பிள்ளைங்க திரும்பி வர்றாங்க அவங்க சொன்னபடி அவர் போய் பக்கத்தில் போய் எந்த சிற்றுண்டி சாலைக்கும் போகலை எந்த பானத்தையும் அவர் குடிக்கலை அவர்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த இருவரும் அமைதியாக வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டாங்க அவங்களும் வாயை திறக்கலை இவரும் பதிலுக்கு தனக்கு அவருடைய கதையை பற்றி தெரியும் அப்படின்றதையும் சொல்லலை அவங்க சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகிறாங்களே தங்களுடைய ரகசியத்தை பத்திரமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இவருக்கு இன்னும் தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானும் அதை பற்றி கேட்கவே இல்லை இருப்பினும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்களுடைய அந்த புனிதமான முழு ஈடுபாடு அந்த நேரேட்டரை அந்த நண்பரை மிகவும் தொட்டது யுத்தம் மட்டும் வரலைன்னா அவங்க குடும்பம் எல்லாம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த யுத்தம் அவர்களுடைய மனோ தைரியத்தை உடைக்கலை அவங்க தன்னலமற்ற அந்த செயல்பாடு மனித வாழ்க்கைக்கு புதிய உயர் பண்பினை கொடுத்துச்சு மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை உறுதியாக்கிட்டு அந்த அந்த யுத்தம் அவர்களுக்கு மனோ தைரியத்தை கூட்ட செய்தது எந்த ஒரு வேலையையும் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கும் அந்த எண்ணத்தை கொடுத்தது அபவுட் தி ஆத்தர் ஆர்ச்சிபால் ஜோசப் க்ரோனின் வாஸ் த ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் டிராமாட்டிஸ்ட் அண்ட் ஃபிசிஷியன் அண்ட் ஹிஸ் பீரியட் வாஸ் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஏ டாக்டர் பை ட்ரைனிங் க்ரோனின் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரினவுண்ட் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரி மெனி ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டோரிஸ் ஹாவ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் ஹிஸ் மெடிக்கல் கேரியர் அண்ட் ஆர் நோட்டட் ஃபார் தேர் narrative skill deep social conscience and finely drawn characters cronin's books were not only best sellers but some of them such as the citadel and the keys of the kingdom 
were made into successful films and were adapted for radio and television. His novella, Country Doctor, was adapted for a long-running BBC radio and TV series. Inge, Namudia, Yelutala Repetri Solid Kirade, Aurudia Mulupayer Archie Ball Joseph Cronin, Anna Surka Maha, our A. De Cronin Suranga, Scotland not a chain the word, Anna Aure Adipadil Uru, Doctor, our novel Yel the novel as rear, Urunada as rear, Adakumela, Uru Doctor. You வந்து நான் வேற a very good football. You are a 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 Prasiti Petra, Pukal Wine there, Kadai Suluver, our the Irvadam Nutandile, our Rodia Kadagala, a larum, Virimbi, Padichanga. And other Matamilla, you were rather a parting in an array on there, in the Marco Samantha Pata, and the characters on there, our Rodia and Araya Yurko, other Matamalama, our one day were. So, say Samuda Itil on the Nadeberigre, Salakari Angel, other Patina, Yenangala, our Kondi, other Tanode novel eleven, the Alaha, character of a Sitter Tirkra. You read a Naria books from the Padina, Allah Vikir the Matam Lama, Silla novel Kala, our day, other radio layum, television layum, Toda the Siri number of Sodom Lea, Serial Sodom, the Anda Madri. Uh, and the Kalatal on the radio on the Todan the Kadai Sulwanga, serial series on the Irkum. Ipayo, Nama TV series, Nama Pakram Liam, and the Madri, and the Kalatal Yevon the Our Day, a novella country doctor, Abindra and the or Kadai on the Romanala, BBC on the radio la TV eleven the Oliver Apu, Say the Kranger. A pretty up at our Seranda Yelutala. In the Kave El Crare, Nala or Talepe and the Crare, Unmane, the Irende, Silver Hulum, our Yepri and the Gentleman Abdin Soli, Shakespeare Ray and the novel and the Yeduthi Elith Crare, Abdi Yeludum with the Irende, two gentlemen Abdin Kurta, Unma eleven the Aurudia, we are in the Gunate, Kuripada, the Amandarikre, Unma Ye and the Irende, Silver Hulum, Totra till Silver Hulaha Irandalum, Mikavum. Uh, thank you, thank you very much.